principle of variable inductance transducer inductive transducer is the self generating types otherwise the passive type transducer നമ്മള് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ പഠിച്ചത് റെസിസ്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു യൂസ് ഡേറ്റ് ടു കൺവേർട്ട് വൺ ഫോം ഓഫ് എനർജി ഇൻ അനദർ ഫോം ഇനി സെൽഫ് സോറി വേരിയബിൾ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പാസീവ് ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിലാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റീവ് പഠിച്ചപ്പോഴും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പാസിറ്റി പാസീവ് ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറാണ് കാര്യം എന്താണ് ഇറ്റ് റിക്വേഴ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ പവർ സോഴ്സ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറേഷൻ അതുപോലെയാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഇതിൻ്റെയും ആ വർക്കിങ്ങിന് നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കണം ആൻ ഇൻഡക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഈസ് ആൻ എലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസ് യൂസ് ഇറ്റ് കൺവേർട്ട് ഫിസിക്കൽ മോഷൻ ഇൻ ടു മോഡിഫൈ വിത്ത് ഇൻ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓക്കെ റെസിസ്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ പഠിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഫിസിക്കൽ വേരിയബിൾ അനുസ വേരിയബിളിനനുസരിച്ച് ആ റെസിസ്റ്റൻസിൽ വേരിയേഷൻ വരും ഇവിടെ ഫിസിക്കൽ വേരിയബിൾ വേരിയേഷൻ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇൻഡക്റ്റൻസിന് വേരിയേഷൻ വരും അപ്പോൾ ആ ഇൻഡക്റ്റൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെ വേരിയേഷൻ വരാം അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കുന്നത് അതിന് മൂന്ന് ടൈപ്പാണുള്ളത് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ഓഫ് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എഡി കറൻസ് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് വേരിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്ന് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ച് രണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ വേരിയേഷൻ വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ച് അടുത്തത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എഡി കറൻസ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഒന്നാമത് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് വർക്കിംഗ് ഓൺ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് അല്ലേ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്താണ് ഒരു ഇൻഡക്ടർ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ കോയിൽ ഓഫ് വയർ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോളിനോ ഒരു ഷേപ്പിലൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ എന്താണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം ഒരു കണ്ടക്ടർ കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചുറ്റാകെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിയെ ഈ ഫിഗർ കണ്ടോ ഈ താഴെ കാണിച്ചേക്കുന്ന അതായത് ഈ ബ്ലാക്കിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന പ്ലസ് മൈനസ് സൈൻ അതെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടക്ടർ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഞാൻ എടുത്തു ആ കണ്ടക്ടറിൽ കൂടി ഒരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കണ്ടക്ടറിന് ചുറ്റാകെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകും ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് ഈ ഫിംഗേഴ്സ് കാണിക്കുന്നത് തമ്പ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്ലോയും ആ ഫിംഗേഴ്സ് എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് ആ കണ്ടക്ടർ എന്തായിട്ട് മാറി ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് മാറി ഇനി ഈ ഈ ഫിഗർ കാണിച്ചേക്കുന്ന ഒരു സോളിനോയിഡ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോയിൽ ഓഫ് വയർ അപ്പോൾ ആ കോയിൽ ഓഫ് വയറിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ഫിംഗേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് കാണിക്കുന്നു ഇവിടെ നോക്കിയാൽ പ്ലസ് മൈനസ് അല്ലേ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫിംഗേഴ്സ് എന്തിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫിംഗേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ തമ്പ് എന്ത് കാണിക്കും ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് നോർത്ത് നോർത്ത് പോളിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയത് ഈ ഫിഗർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ആ ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചു അപ്പോൾ നോർത്ത് പോള് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായത് അതായത് ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയും കണ്ടക്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാഗ്നറ്റ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് ക്യാരിയും കോയിലാകുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും അതൊരു മാഗ്നറ്റ് ആവും അത് ഒരു കോയിലാകുമ്പോൾ അതൊരു മാ ബാർ മാഗ്നറ്റ് പോലെയാവും മനസ്സിലായത് ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഈ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതൊരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് പോലെ ഇത് ഇതിൻ്റെ നോർത്ത് എൻഡും ഇത് സൗത്ത് എൻഡും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോൾസ് എങ്ങനെ പോകും അതാണ്
ഇഫക്റ്റല്ല ഇതൊരു വേരിയങ്ങളെ വേരി അതായത് ആ കറണ്ട് വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു വേരിയിങ് ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേരിയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ തന്നെയാണ് ഈ കോയിലിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇ എം എഫ് അതിലോട്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് ഇൻറ്റക്റ്റൻസ് അപ്പോൾ സെൽഫ് ഇൻറ്റക്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയും കണ്ടക്ടറിൽ തന്നെ അതിൽ തന്നെ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് ഇൻറ്റക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ സെൽഫ് ഇൻറ്റക്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കോയിൽ എൽ അല്ലേ ഈ സെൽഫ് ഇൻറ്റക്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കോയിൽ എൽ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൻ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റിലക്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് നോക്കിയോളൂ ആ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസും ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റിലക്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് ആ റിലക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ബൈ മ്യൂ ഇൻറ്റു എ ആണ് എൽ ബൈ എ എന്താണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കോയിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ കോയിൽ അപ്പൊ അത് രണ്ടും എന്താണ് അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പെർമിയബിലിറ്റി ആണ് മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എഫക്റ്റീവ് പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ മീഡിയം ഇൻ ആൻഡ് എറൗണ്ട് ദ കോയിൽ ഈ പെർമിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ അത് എന്തുമാത്രം മാഗ്നറ്റ് ആകുന്നു അതിനുള്ള ആ കഴിവിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പെർമിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ അത് ഓരോ വസ്തുവിനും എന്തൊരു വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അല്ലേ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു വസ്തു കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ അത് എന്തുമാത്രം മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് എന്ത് പെർമി പെർമിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സെൽഫ് ഇൻറ്റക്റ്റൻസ് എല്ലെന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിനെയും ആ ഈ ഈ എൻ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആറിന് പകരം ഞാൻ എൽ ബൈ മ്യൂ എ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു മ്യൂ ഇൻറ്റു എ ബൈ എൽ അല്ലേ ഈ ടേമിന് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മ്യൂ ഇൻറ്റു മുകളിൽ വരും അല്ലേ എ ഇയും മുകളിൽ വരും അപ്പോൾ ഇതെന്തെന്ന് വരും എൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു മ്യൂ ഇൻറ്റു എ ബൈ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ ജോമെട്രിക് ഫോം ഫാക്ടർ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് ജി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് ഞാൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാണ് ജിയോമെട്രിക് ഫോം ഫാക്ടർ ഇൻറ്റക്റ്റൻസ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ എൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു മ്യൂ ഇൻറ്റു ജി അതായത് ഒരു ആ സോ ഇൻറ്റക്ടറിൻ്റെ ഇൻറ്റക്റ്റൻസ് എന്തിനെയൊക്കെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിനെയും അതുപോലെ പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയലും അതുപോലെ ഫോം ഫാക്ടർ അല്ലെന്നുണ്ടെ സോറി ജോമെട്രിക് ഫോം ഫാക്ടർ ജോമെട്രിക് ഫോം ഫാക്ടർ ഇൻറ്റക്റ്റൻസ് എന്തിനെയൊക്കെയാണ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു നോക്കിയോളൂ നമ്പർ ചേഞ്ച് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ ജോമെട്രിക് കോൺഫിഗറേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ പെർമിബിലിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായാ ഒരു ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്തിനെയൊക്കെയാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിന് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു മെറ്റ് ഒരു ഇൻഡക്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇൻഡക്റ്റൻസിന് വേരിയേഷൻ ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിന് വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം പോരെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിന് വ്യത്യാസം അതായത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ അതിനെ ടിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഒന്ന് കൂടും അതിനെ ഒന്ന് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിലോട്ട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കുറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിന് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻഡക്റ്റൻസിന് വേരിയേഷൻ വരുക ചേഞ്ച് ഇൻ ജോമെട്രിക് ഫോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വരികയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റെ ഏരിയ കൂട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇൻഡക്റ്റൻസിന് വേരിയേഷൻ വരിക അതുപോലെ ചേഞ്ച് ഇൻ പെർമിയബിലിറ്റി പെർമിബിലിറ്റി അതിൽ വേരിയേഷൻ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻഡക്റ്റൻസിന് വേരിയേഷൻ വരുക ഇനി രണ്ട് അതാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നോക്കി ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് വർക്കിംഗ് ഓൺ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് കോയിൽ വരും
ട്രാൻസ്ഡ്യൂസ് വിച്ച് ഓർ വർക്ക് ഓൺ ചേഞ്ച് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ യൂസ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോയിൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് കോയിലാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ദ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കോയിൽസ് ഈസ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് എം എന്ന് പറയുന്നത് കെ ടൈംസ് റൂട്ട് ഓഫ് എൽ വൺ ഇൻറ്റു എൽ ടു എൽ വൺ എൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൽ വണ്ണും എൽ ടുവും സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഓഫ് ടു കോയിൽസ് ആദ്യത്തെ കോയിലിൻ്റെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് എൽ വണ്ണും രണ്ടാമത്തെ കോയിലിൻ്റെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് എൽ ടു പിന്നെ ഈ കെ എന്ന് പറയുന്നത് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കപ്ലിക്ക് എന്ന് പറയും കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കപ്ലിങ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് കെ ഇ സി കൊണ്ട് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കപ്ലിങ് അപ്പോൾ എന്താണ് എൽ വൺ എൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ വൺ എൽ ടു മനസ്സിലായ ഫസ്റ്റ് കോയിലിൻ്റെ ഇൻ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് സെക്കൻഡ് കോയിലിൻ്റെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് പിന്നെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കപ്ലിങ് ദസ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ബൈ വേരിയിങ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഓർ ബൈ വേരിയിങ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കപ്ലിങ് കെ the methods of changing self inductance we already discussed now coefficient of coupling depends on the distance and variation between two coils appo nammal parayam adha udaharanathinu nokke idu first coil aayittu consider cheyyende ee parallel first coil aayittu idu second coil aayittu nu consider cheyyo nokke appo njan ingane irikkana idil endu cheyyana njan ee first ee left hand il njan ee current odukumba idinu chuttaga endu magnetic field undayi ee magnetic field randatha coil undu nokkumba indu idil or emf induce cheyapadum appo മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് എന്തിനെയൊക്കെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിനെയും ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ അതായത് ഇതിൻ്റെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസിനെയും ഇതിൻ്റെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അടുത്ത എന്താണ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കപ്ലിങ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് കപ്ലി ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് വളരെ അടുത്തായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കപ്ലിങ് കൂടി ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഈ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കോയിൽസ് ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്തൂടെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റഡ് വയറാണല്ലോ അത് നമ്മൾ എന്താ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇത് കപ്ലി ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ മാക്സിമം എന്താണ് കപ്ലിങ് കിട്ടി അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കപ്ലിങ് മാക്സിമം കൂടുതലും മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്സൻസ് വളരെ മാക്സിമം ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ കപ്ലിങ് ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അകന്ന് അകന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ആ കപ്ലിങ്ങിൽ കുറവ് വരുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസിൽ കുറവ് വരും മനസ്സിലായി അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് വേരിയേഷൻ വരുത്താം ആ ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ആൾസോ അതൊന്ന് രണ്ടാമത് എന്താണ് ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കപ്ലിങ് വെൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് one coil can be fixed and other coil should be connected to moving object when this object moves the coefficient of coupling will change and hence there is a change in mutual inductance the mutual inductance can be calibrated in terms of displacement momentum appo njan primary coil suppose njan supply ka koduthu ingane vechekkuvana adhu vesham randamatha coil idilana njan displacement sambhavikkunna aam aanu appo njan endu cheyana idil njan oru cheriya displacement kodukkuvana appo adine anusarich endu idumayittu undaguna കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കപ്ലിങ് അതായത് ഇത് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസിന് വേരിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ സെക്കൻഡറിയിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ കപ്ലിങ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇതിൽ സെക്കൻഡറിയിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇ എം എഫ് കൂടുതലായിരിക്കും മാക്സിമം ആയിരിക്കും അല്ലേ അതിനനുസരിച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ച് വേരിയേഷൻ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് സെക്കൻഡറിയിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇ എം എഫ് വേരിയേഷൻ വരും ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസ് ഇസ് വർക്കിംഗ് ഓൺ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എഡി കറൻസ് എഡി കറൻസ് അല്ലേ എഡി കറൻസ് എന്താണ് നോക്കാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോയിലെടുത്തു ആ കോയിൽ കൂടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഇ എം എഫ് ഒരു ഇ എം എഫ് ഒരു എ സി സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കോയിൽ എന്തായിട്ട് മാറും ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ ആ മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ആ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിൽ വേറെ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഒരു വയറാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിലൊരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് പറയും ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് കൊണ്ടുവച്ചു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് മാറ്റി ഇതിനെ കണ്ട ഈ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഈ അടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മളൊരു
അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും മെഷർ ചെയ്താൽ പോരെ അതായത് ഒരു കോയിൽ ഒരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇരിക്കുമ്പോൾ എടി കറണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ കറണ്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ആ ഇതിൻ്റെ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കിക്കോളൂ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫെലഡേസ് ലാ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഇൻഡക്ഷൻ ആൻ ഇ എം എഫ് ഇസ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇൻ എ കണ്ടക്ടർ വെൻ ദ മാഗ്നറ്റ് ഫ്ലക്സ് പാസ് ഇൻ ത്രൂ ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഹൗ എവർ ദ കണ്ടക്ടർ നീ നോട്ട് ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ വയർ ഓർ കോയിൽ ഈവൻ ഫോർ എ കണ്ടക്ടർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ഷീറ്റ് ഓർ പ്ലേറ്റ് ആൻ ഇ എം എഫ് ഇസ് ഇൻഡ്യൂസ് വെൻ മാഗ്നറ്റ് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ബട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ദെർ ഇസ് നോ ഡെഫിനറ്റ് ലൂപ്പ് ഓർ പാത്ത് ഫോർ ഇൻഡ്യൂസ് എ കറണ്ട് ടു ഫ്ലോ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെൻ എ കണ്ടക്ടിംഗ് പ്ലേറ്റ് വെൻ എ കണ്ടക്ടിംഗ് പ്ലേറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് നിയർ എ കോയിൽ ക്യാരിങ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എ സർക്കുലേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്ലേറ്റ് കാർഡ് എ ഡി കറണ്ട് അപ്പൊ എ ഡി കറണ്ട് എന്താണ് വെൻ എ കണ്ടക്ടിംഗ് പ്ലേറ്റ് അശ്രദ്ധയ്യ കണ്ടക്ടർ കണ്ടക്ടർ അല്ല ഇവിടെ ഒരു കണ്ടക്ടിംഗ് പ്ലേറ്റ് ആണ് വെൻ എ കണ്ടക്ടിംഗ് പ്ലേറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് നിയർ എ കോയിൽ ക്യാരിയിങ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എ സർക്കുലേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്ലേറ്റ് കാർഡ് എ ഡി കറണ്ട് മനസ്സിലായോ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് കൊണ്ടുപോയിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ കൂടി ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് കൂടി ഒരു ചെറിയ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എഡ്ഡി കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് വെൻ എ കോയിൽ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് നിയർ ടു എ കോയിൽ ക്യാരിയിങ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഈ സർക്കുലേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റ് വിച്ച് ഇൻ ദൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഫ്ലക്സ് വിച്ച് ട്രൈ ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഫ്ലക്സ് ഓഫ് ദ കോയിൽ ക്യാരിയിങ് ദ കറണ്ട് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കോയിൽ ചേഞ്ചസ് Nearer the plate is it is to the coil higher will be the eddy current and higher is the reduction in inductance and vice versa thus inductance of coil varied with the variation of distance between coil and plate thus the movement of plate can be calibrated in terms of inductance change to measure the quantity like displacement simple aanu എന്താണ് ഈ ഒരു കോയില് മെറ്റൽ പ്ലേറ്റിന് അടുത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ എഡി കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു അത് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഡി കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായി ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡക്റ്റൻസ് വേരിയേഷൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്നെന്താണ് ആ ചേഞ്ച് ഓഫ് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് മറ്റൊന്ന് ചേഞ്ച് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് മറ്റൊന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എഡി കറൻസ് മൂന്ന് ടേംസും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു